buonasera e benvenuti, grazie per la presenza. Abbiamo colto questa occasione per eh, fare un po' il bilancio, il punto della situazione, di cosa abbiamo lasciato lo scorso anno, di cosa andremo a fare. E, in questo spazio abbiamo anche introdotto il nuovo direttore di cui parleremo fra un attimo. Prima di cominciare volevo fare intanto un ringraziamento a Roberto Roganero che arriverà fra poco, a un, sta insegnando a un allievo, fra qualche minuto verrà a salutarci. Con lui abbiamo iniziato lo scorso anno il rinnovamento di questa edizione del PIF che abbiamo voluto riportare nella sua centralità con la fisarmonica in primo piano e credo che i risultati ci abbiano dato ragione perché la nuova versione pensato lo scorso anno, eh, all'inizio un po' contestata, contestata nel senso che un po' prevenuta da, da alcuni componenti della, della nostra città e, e ci aspettavamo un po' al varco per vedere come avremmo lavorato, credo che poi alla fine ci hanno premiato i risultati e il numero di componenti, era quello che volevamo riportando i grossi numeri, lo scorso abbiamo avuto con un po' le statistiche 127 con iscrizioni finali e reali corrispondono a circa 320 partecipanti rispetto agli anni passati dove si aggiravano le iscrizioni intorno all'80, 90 o 100 nel 2013 ma corrispondevano poi le presenze vere a poco, poche decine in più quindi nel 2011 a 90 mila iscritti hanno risposto a circa 100 presenze nel 2012 a 84, 98 presenze nel 2013 a 106, 120 presenze quest'anno 127 325, quindi era questo l'obiettivo. È stato un rinnovamento perché eh, si è lavorato per cercare di, eh, di creare la qualità del progetto, una nuova diffusione con tanti giurati, avete visto i numeri, si è parlato sulla qualità, non, si, non ci si è dato una, diciamo così, una, un, un obiettivo di privilegiare alcune o altre scuole di pensiero, ma abbiamo cercato di ospitare tutte le scuole di pensiero della nostra città, perché Casabianco comunque deve essere il punto di riferimento a livello internazionale. E abbiamo avuto i riscontri con, con i numeri, con la qualità, con le presenze anche del pubblico. Abbiamo introdotto alcune novità che sono state intanto quelle di accorpare al nostro premio di fisarmonica le due serate di Musei e Musica, questo grazie a Vincenzo, grazie alla Fondazione Carico che ci ha aiutato e, e questo ha permesso di prolungare le iniziative. E questo, su questo filone andremo anche sul prossimo anno, perché l'impostazione di linea di massima sarà la stessa. Abbiamo voluto rinnovarci a livello grafico e devo dire grazie all'Agenzia di Comunicazione e Empatia che ha lavorato per eh, rivederci un po' sull'impostazione generica. Avete visto anche Weekly, il giornalino che era la novità sicuramente rispetto al passato, visto che è stata ben accettata, eh, di buon grado e soprattutto eh, è stato apprezzato nei testi. Per la prima volta non si parlava solo del concorso e del, del premio, ma si parlava anche della nostra città. E il premio deve essere anche il turismo, portare eh, diciamo, chi viene a suonare, chi ha castigato veramente al centro dell'attenzione e questo eh, ci siamo riusciti. E abbiamo rinnovato il logo e quest'anno avete visto questo è il nostro logo, lo vedremo eh, fra un attimo in dettaglio, ci verrà spiegato. E abbiamo attaccato, come dicevo, le due date dei musei di musica e soprattutto la novità dello scorso anno, oltre a questo del rinnovamento dei grandi numeri anche dei giurati, è stata l'introduzione della World Music che è stata voluta espressamente da Roberto Lucanero per ampliare proprio l'offerta del, della fisarmonica. Allora noi siamo la prima città a livello mondiale dove si produce la fisarmonica e credo che l'obiettivo di questa manifestazione era quello di cercare di aiutare le aziende perché il, fest, il premio, così veniva chiamato in passato, il premio nel corso degli anni deve permettere alle aziende di svilupparsi e di aprirsi su nuovi mercati. Ecco, con l'introduzione di questa nuova categoria è stato un capitolo in più e stiamo lavorando anche con la nuova impostazione con Mario Stefano in questo per il futuro. L'altra novità è stata la notte della musica, è stata veramente una cosa a cui ho lavorato eh, per cercare di avvicinare eh, quanta più gente possibile a questo evento che molte volte resta un po' estraneato dalla nostra città e invece per la prima volta si è visto 
Poi devo dire anche perché qualcuno mi ha detto ma perché non l'hai chiamata Notte della Fisarmonica? Proprio per portare un pubblico che altrimenti non ci sarebbe eh, avvicinato a... Se io avessi chiamato Notte della Fisarmonica i giovani non l'avremmo avuto. Perché purtroppo i giovani legano ancora, c'è cioè questo luogo comune, la Fisarmonica è qualcosa di eh, classico. E invece abbiamo voluto dimostrare che in quella notte della musica c'era la fisarmonica ma c'era anche altro. Questo, su questa impostazione lavoreremo anche nell'edizione del prossimo anno. La cosa bella del 2014 è stata vedere che la città, le attività commerciali, e i vari, e diciamo, le, le varie associazioni del territorio ci hanno dato tutti una mano. E questo è stato proprio, penso, il successo più bello. Qui vedo alcune eh, rappresentanze proprio di queste associazioni che sono presenti, ringrazio i giovani che ci hanno collaborato per la notte della musica, lo stage con Gian Piero, eh, la, scuola, la nostra scuola civica che ci ha aiutato per le manifestazioni rivolte ai giovani e poi per la notte della musica. Ecco, e ci sono state le ditte, perché il primo spazio importante è per voi, dicevo il premio è per voi, ma il grosso aiuto ci è venuto da voi con le vostre proposte, i vostri musicisti che ci avete segnalato, il fatto di aver pubblicizzato proprio il premio ai vostri clienti, ecco i numeri sono cresciuti anche per questo, c'è stata una sintonia dopo molti anni che forse questo nome veniva da una parte e dall'altra, avete capito che forse il comune una volta tanto stava lavorando per voi con questo obiettivo. Allora partiamo intanto dalle novità di quest'anno, che è questo qui, questo, questo signore al mio fianco, Mario Stefano Pietro D'Archi, che ho scelto come giovane emergente del settore. Io devo dire, qualcuno mi ha detto, ma come mai il direttore artistico lo sceglie il sindaco eh, in propria autonomia? Perché penso che sia una delle facoltà, perché poi chi è qui al mio fianco deve collaborare con me, quindi ne devo avere la fiducia eh, eh, e soprattutto devo avere il suo curriculum. Noi quest'anno credo sotto questo aspetto non abbiamo nulla da invidiare. Mario ci aiuterà a fare un salto di qualità a livello internazionale perché ha concerti eh, continuamente in giro per il mondo e riuscirà a darci una buona mano di crescita. E in questo senso la nostra manifestazione, il PIF, è cresciuto con eh, le manifestazioni che abbiamo voluto dare. Fra poco vi distribuiremo, queste sono le prime copie che abbiamo fatto per l'occasione, eh, da lunedì lo troverete sul sito, eh, pubblicheremo il bando in italiano e inglese e quest'anno anche in più lingue. Eh, avremo cinese, stiamo facendo francese, tedesco, russo, portoghese. Cercheremo di pubblicizzare, ma dicevo la cosa prima basilare è che le aziende ci dovranno dare una mano ad aiutarci a diffondere questo, questo messaggio musicale. È il quarantesimo, è una data per noi importante perché dopo lo scorso anno cercheremo di riportare questo evento proprio al culmine mondiale. Ci siamo riusciti in parte lo scorso anno con i numeri e stiamo lavorando con Mario Stefano Pietro D'Archi per dare una risposta anche più importante. Il bando, ecco, l'anno scorso siamo usciti un po' in ritardo, eh, avevo nominato eh, Roberto Lucanero verso fine anno, abbiamo fatto il bando, quest'anno ho anticipato molto la tempistica anche perché poi eh, Roberto aveva già detto che ci avrebbe dato una mano lo scorso, lo scorso anno, quest'anno, non aveva più tempo per farlo il prossimo anno, ma ci sta aiutando perché lui nell'organizzazione della World Music c'è, quindi c'è un passato ma che è ancora presente e c'è qui il nostro futuro. Quindi ecco, sto giocando su queste, queste parole per dire grazie a Mario Stefano per quello che potrei fare, grazie a Roberto per quello che ha fatto e potrà continuare a fare, poi lo sentiremo fra un attimo. Quindi subito questo, dalla prossima settimana sarà sul sito e cominceremo a distribuire, stiamo in fase di stampa, i, i bandi a livello eh, di concorsi internazionali. Stiamo con quelle città con cui siamo convenzionati, vedete che ci sono 5-6 concerti un po' sparsi in tutto il mondo che verranno offerti, Castelfidato sarà presente. Ma Castelfidato, proprio la volontà di questi concerti è quello di portare il nome di Castelfidato in giro per il mondo perché altrimenti rischiavamo di restare fermi qui nella nostra città, cioè nel senso ho finito il premio, finiva tutto. Ecco invece c'è il modo di dare l'opportunità a Castelfidato di essere propagandato in giro per il mondo, questo è l'obiettivo principe. Quest'anno per quanto riguarda il bando, poi a livello tecnico lo spiegherà bene Mario Stefano, 
abbiamo cercato di riportare un minimo di premi in denaro in tutte le categorie anche dove eravamo torte, è simbolico e credo che sia importante di andare lontano è un minimo di aiuto, ma la novità più importante è quella che abbiamo voluto, che ho voluto introdurre nelle categorie eh, delle, delle orchestre, eh, per chi verrà da fuori ed avrà maggiore di 10 componenti, l'organizzazione mette a disposizione 250 euro di rimborso viaggio. Oltre alla solita ospitalità che eh, abbiamo già dato lo scorso anno, abbiamo garantito ai primi 40 iscritti solisti e ai primi 90 delle orchestre l'ospitalità gratuita per gli italiani una giornata, per gli stranieri due giornate. Quindi non ci sarà eh, nessuna quota di iscrizione anche quest'anno. Ecco, quindi questo è quello che continuiamo a proporre cercando di portare quanti più numeri possibile. A livello economico ci saranno alcune categorie in meno, di cui si sentiremo parlare fra, fra, fra poco, ma eh, l'impegno economico da parte dell'amministrazione comunale e dell'organizzazione del PIF è ancora maggiore, quindi proprio per dare una risposta importante in un'edizione così importante come quella di quest'anno. Per quanto riguarda poi eh, le novità, allora Mario Stefano sta lavorando per portare alcuni giornalisti e già ci ha confermato, questa è una cosa penso importantissima, la presenza rinviato del Corriere della Sera, Paolo Sotta, è una delle maggiori firme musicali della carta stampata, quindi è la prima chicca che ci regala Mario Stefano, si sta lavorando insieme, sta lavorando lui per individuare un presidente di giuria che sia di altissimo livello, perché quest'anno non ci vorremmo far mancare nulla, quindi questa è l'impostazione che stiamo dando. Per quanto riguarda poi le novità, all'interno del bando per la prima volta troverete un contratto discografico con la Barfin di Roma per la formazione dei gruppi delle varietà, quindi per cercare di eh, attirare diciamo, chi è in giro per il mondo a premi importanti, quindi non solo premi in denaro ma qualcosa di concreto, il prezzo per un, un gruppo che ha, che ha una formazione a vedersi stampato, quindi, diciamo un, un master credo che sia il più bel regalo che si possa fare, perché se ti danno ha fatto anche questo passo in avanti. Per quanto riguarda l'altra grossa novità è quella che per la prima volta uh, il, il vincitore del PIF non si conoscerà domenica mattina, come è sempre stato fatto, ma sono state introdotte tre prove, e tre prove della finale all'Astra nel pomeriggio con l'orchestra. E ci stavamo lavorando, già ci avevamo pensato lo scorso anno anche con Roberto, poi la tempistica non ci hanno permesso e è arrivato Mario Stefano e dice no, questa è la mia prerogativa perché i, i, festi, i concorsi internazionali importanti hanno solitamente la chiusura proprio con l'orchestra e i vincitori suonano con l'orchestra. Quindi noi avremo i primi tre classificati che arrivano dalla penultima prova della semifinale che suoneranno all'Astra e la giuria presente davanti al pubblico poi si ritirerà e dirà chi è il vincitore del, della parte di edizione del premio internazionale di Fisarmonica e penso che sia un altro bel biglietto che abbiamo voluto dare. L'orchestra sarà quella di Pescara ehm, del conservatorio perché poi Molinelli poi lo dirà a eh, Mario Stefano eh, insegna e quindi porterà su i suoi problemi e avremo un, una bella cosa per la prima volta per la nostra manifestazione. Altra novità, per quest'anno chi si iscriverà a tutta la giovanzione già dette avranno l'opportunità di sapere l'orario di esecuzione. Quindi il giorno prima, quando la lettera già sarà stata estratta, noi diremo a che ora il componente potrà suonare. Quindi evitando al ragazzo di stare qui ore e ore e ore a aspettare, magari se prima o via, eccetera. Quindi daremo anche l'orario di esecuzione. Per, a livello organizzativo sarà un po' più impegnativo, ma cercheremo di fare bella figura perché in giro per il mondo si fa così e quindi forse qualche volta dico che bisogna copiare anche da quelli più bravi e quando noi andiamo in giro, io quando andavo a scuola copiavo da più bravo, mi scopiavo da più somaro, restavo somaro, sì, quindi anche <ride> altri. E poi un'altra cosa che ci ha fatto piacere, la Regione ci ha inserito, ha inserito il nostro premio internazionale di fisarmonica, questa quarantesima edizione, all'interno degli eventi di Expo. Quindi stiamo valutando con la Regione come muoverci per dare spazio e darci spazio. Quindi sarà un'altra vetina importante a livello internazionale. 
E per quanto riguarda la visione 2015 stiamo già lavorando alla impostazione, dicevo, della notte della musica che ci sarà, eh, sto cercando di portare, per... sarà distribuita come quest'anno, credo che ha funzionato, dovremmo solamente eh, cambiare il genere musicale, nel senso rinnovare per dare, altrimenti uno c'è sempre in fotocopia, quindi ci sarà la parte per i giovani a Porta Marina, quella diciamo qui in piazza eh, folk eccetera, mi sono scorso la, il gruppo della Taranta è stato apprezzato molto, i ragazzi prima, eh, ci sono stati eventi di jazz e quest'anno a San Francesco faremo altro, quindi ci saranno questi tre spazi musicali. Dicevo oh, per la quarantesima edizione eh, con l'associazione filatelica della nostra città eh, si è studiato la possibilità di un annullo postale, siamo alle poste italiane, che verrà fatto il giovedì all'inizio della manifestazione e verrà tenuto aperto lo sportello dai volontari qui sul nostro territorio fino a domenica e lo faremo forse dagli altri comunali come passano le ragazze per cercare di eh, dare più visibilità anche a questo evento. Per quanto riguarda ehm, l'altra cosa che si sta lavorando per una novità, eh, la manifestazione comincerà, dicevo, giovedì, venerdì e sabato e domenica come sempre, avremo due giornate con un museo in musica, ma stiamo tentando dall'inizio dall della settimana di portare alcuni grossi nomi di fisarmonica, per questo ci potrete aiutare anche le ditte presenti, quelli che non sono presenti ma che ci hanno garantito il loro aiuto, eh, per fare delle master. Quindi venire a Castelfigato già dall'inizio settimana dove ci saranno grandi nomi che potranno fare dei corsi. Ecco, questo un, cerchiamo, ci stiamo lavorando per cercare di dare proprio la completezza. Venire a Castelfigato quella settimana vuol dire formazione, vuol dire concorso, vuol dire divertimento, vuol dire musica, vuol dire, speriamo, occasione anche per le, per le aziende, perché questo, su questo si sta lavorando. E vado in chiusura eh, per dire che se ci sono suggerimenti dalle aziende siamo qui eh, chiaramente sul bando no perché il bando è una cosa tecnica va fatto unicamente al direttore artistico ma su tutto il resto che stiamo costruendo siamo pronti a qualsiasi suggerimento e, vi invitiamo chi può a mettere il link eh, del nostro premio sulle vostre pagine questo ci aiuterà un altro aspetto volevo segnalare io sono stato recentemente al concorso della CIA a Salisburgo e lì ho visto che c'erano delle testate di tutte le nazioni straniere, eccetera, dove venivano pubblicizzati i concorsi di tutte le parti del mondo, anche dell'Italia, dei paesi sconosciuti che non ho mai sentito, ma della nostra città non c'era nulla. Ecco, questo invito le aziende che hanno rapporti con le testate che sono sparsi in giro per il mondo, ad aiutarci, noi pensiamo ai testi, se ci chiedete guarda, se possiamo mandare un testo, eccetera. Noi stiamo cercando di arrivare anche a nuove testate, eh, sui siti, eccetera, per una maggior diffusione. Stavo guardando ieri giù, quando sono stato uh, dell'empatia, uh, mi hanno fatto vedere eh, i mi piace che arrivano, quindi chi chiede notizie proprio della nostra manifestazione, ci sono paesi un po' da tutto il mondo paesi anche che non avrei pensato e quindi questo vuol dire che si sta lavorando bene il successo sarebbe poi portato qui da noi questo, su questo stiamo lavorando e per questo stiamo lavorando e per la quarantesima edizione ci farebbe piacere abbiamo visto già quest'anno che alcune aziende hanno preso dei locali qui nel centro, io so che può essere un costo ma stiamo cercando di lavorare per portare i grandi numeri, sarebbe bello che ci fossero dei point delle aziende qui nel centro per far vedere che questa Pilato nel centro ci sarà di tutto. Poi chiaramente eh, portare delle vostre aziende è importante e per questo eh, però se ci sono degli spazi magari da dividere con eh, delle fisarmoniche, cioè per far vedere che il centro vive per la fisarmonica e che in e fisarmonica, perché poi chi viene a che si si aspetta molte volte questo. E noi la sottovalutiamo l'importanza del nome quanta volta che abbiamo, ma chi viene a casa di Fidalgo spera che sente l'odore della fisarmonica ovunque, forse così era una volta, adesso un po' meno. Lavoreremo una settimana per questo. Chiudo ringraziando voi per l'aiuto che ci avete dato, chi ci sta collaborando, la Proloco che è al nostro fianco in tutto e per tutto da sempre, e tutte le associazioni anche i ristoranti, i negozianti che quest'anno hanno capito veramente che cosa bisognava fare per rinnovare questa manifestazione. 
hanno, si sono sacrificati, hanno dato molto, ma credo che poi, se intendo i risultati, sono stati tutti abbastanza soddisfatti. Noi non ci fermiamo lì perché 40 è un numero importante e Mario Stefano l'abbiamo voluto, l'ho voluto fortemente perché credo che possa essere veramente la novità per questa quarantesima edizione.